es su noche Esta noche es su noche, amén Dígale a la persona que está a su lado Esta noche es mi noche Esta noche es mi noche Señoras y señores Esta es la noche que Dios ha preparado para usted Y con nosotros Desde la bella isla de Puerto Rico Radicado en la Florida Hoy aquí en Atlanta Con nosotros Nuestro hermano Héctor de la Cruz De la Frente de Palmas al Rey de Reyes Y Señor de señores Dios les bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vamos por este lado aquí Por este lado abajo Yo digo a su nombre Usted dice Gloria A su nombre Vamos ustedes dos aquí A su nombre Ustedes aquí A su nombre A su nombre Ustedes ahí A su nombre Ahí arriba A su nombre 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 Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Levanta las manos y alaba ¡Oh! Gloria Los que están mirando a través de la televisión Estamos directamente desde Atlanta, Georgia desde el centro de convenciones de Radio Vida, donde hay un pueblo que alaba al Señor, tenemos casa llena. Levanten las manos ahí. Levanten las manos ahí. Tenemos casa llena, las manos ahí. Levanten las manos ahí. Levanten las manos ahí. Levanten las manos ahí. Vamos, para la televisión, para la televisión. Para la televisión, levanten las manos ahí. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba la gloria. La parte de arriba ahí, la parte de arriba, bate las manos al Señor ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. 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 Oh, gloria. Oh, gloria. 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 escuchar palabra de Dios hoy es una noche de lo sobrenatural noche de milagros quizás usted ha escuchado que Dios hace milagros quizás usted cree que Dios hace milagros pero quizás todavía usted no ha mirado un milagro esta noche usted va a mirar milagros aquí adentro mi alma alaba al Señor mi alma alaba al Señor ¡Aleluya! Los que están mirando a través de la televisión, canal 19, canal 35, canal 24, estamos amén, activos en el Señor, predicando la palabra. Tú que estás mirando a través de la pantalla, prepárate para que recibas impacto de Dios directamente desde Atlanta, Georgia. Para todos los buenos mexicanos en México, todos los mexicanos que están aquí, Allá en México, en México. ¡Que viva México! Para mi gente del Salvador, los salvadoreños que están aquí.
¿Dónde están los chapines? Los chapines. Los chapines, Guatemala. Son de Guatemala, los chapines. Hay ticos. Costa Rica. No hay ticos aquí. Costa Rica. Oh, pues los, los, los nicaragüenses, ¿dónde están los nicaragüenses? Los nica. Allá, allá en Salvador, Boricua. En el, Salva, en el Salvador le dicen a, a los nica. ¿Tú sabes cómo le dicen en El Salvador? Los chochos. Sí, en El Salvador le dicen a los nica así. ¿Cuántos jodan, señor? Los, ¿Dónde están los nicaragüenses ahí? Gloria al señor. ¿Dónde está el vigorón? Eh, ¿Cómo te encanta? Gloria al señor. Oye, por, por aquí huele como apoyo campero por esa área por ahí. Aleluya. ¿Y dónde está la gente de Honduras, los catrachos? Tiene, tiene que haber peruano aquí, alguien del Perú. ¿Dónde está la gente de Perú? ¿De Perú? ¿No hay peruano? Eh, claro que sí, tiene que haber alguien de Perú. Ecuatoriano hay. Ecuador, Bolivia, Panamá. Santo Domingo, ahí estamos. Cuba, el cubano, Puerto Rico, Boricua. Los ciudadanos del cielo, ¿cuántos son? Aleluya. Gloria a Dios, 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 no hay barrera de mexicanos puertorriqueños, somos ciudadanos del cielo, un pueblo, una nación, Gloria al Señor. Siéntese un momentito. Te voy a hablar algo de la Biblia rápido. Podría empezar y leer, leer un texto bíblico y empezar a predicar. Pero siento hacer otra cosa hoy. Lo importante es que las almas se salven. Y las almas se van a salvar. Pero quiero que de esto quede claro. Ponme este aceite por allá, por favor. Alguien. Quiero que esto quede claro en esta tarde. Si hay algo que nos tenemos que cuidar, es de quitarle la gloria al Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, sea de obra, lo hagamos para la gloria de Dios. Hay que entender que Él dijo que sin mí nada podemos hacer. El hombre sin Dios es nada. Hay gente que... Tienen las riquezas de este mundo como Bill Gates, Michael Diablo y otros personajes. Pero no pueden disfrutar la vida. No pueden disfrutar la vida porque el dinero no te hace disfrutar la vida. Quiere decir que mientras más dinero hay, más necesidad aparece. Que lo tienes todo, gloria a Dios, pero no, no te garantiza que vas a disfrutar la vida. La única forma de disfrutar la vida es... Acostarse en paz, levantarse en paz, caminar en paz Y esa paz la da Cristo Cristo dijo Mi paz os dejo, mi paz os doy La gente busca paz La gente que no tiene a Cristo siempre tiene una excusa para tomar Algunos toman para olvidar otros toman para recordar, otros toman porque están tristes, otros toman para celebrar porque están alegres. Como quiera tiene una excusa. ¿Por qué? Porque tienen que tomar para salirse de lo normal, de lo natural. Es igual que el que usa droga. Unos usan crack 
Y usted ve la gente que fuma crack, usted ve. Con la boca, con la boca viral. Confundido. Yo no sé si usted ha vivido en Nueva York. Pero en Nueva York la gente vive así, una vida loca, despaciado, no le importa nada, desesperado. Pero estoy hablando de la gente que no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios vive en Nueva York, vive en el DF, vive en El Salvador, vive en Los Ángeles. No importa dónde esté, usted tiene paz. Dije, usted tiene paz. Si tiene a Cristo, tienes paz. Dije, si tienes a Cristo, tienes paz, 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 paz. Nada te garantiza a ti la felicidad. Ni el dinero, ni los políticos, nadie. Pero Jesús te lo garantiza. Y cuando se te mece esa, ese gozo por dentro No hay quien te lo saque Por eso hay un coro que dice Ese gozo no va a salir No va a salir Ese gozo ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Porque está dentro del corazón Lo que está dentro del corazón Difícilmente saldrá El amor de sus hijos está dentro de su corazón El amor de su marido y de su mujer Está dentro de su corazón Pero el amor de Dios Que sobrepasa Que sobrepasa Sobrepasa el amor de hijo El amor de esposo El amor de esposa Está metido Dentro del corazón en esta hora final, Dios está buscando gente, gente verdadera, gente verdadera que sean verdaderos adoradores. Mucha gente está aquí, pero no porque son verdaderos adoradores. Aquí hay adoradores. Pero hay una, una cosa, yo no quiero ser un adorador como dice el coro. Eso es un disparate. ¿Usted no ha oído ese corito? Porque quiero ser un adorador. Si tú quieres ser un adorador, sé un adorador. Dios no está buscando adoradores, Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores cualquiera. Dije adorador es cualquiera. Pero Dios no busca cualquiera. Dios busca genuinos. Gente que le ame. Gente que de corazón le busque verdaderos adoradores que amen al Padre en espíritu y en verdad. Dios lo está buscando y los va a encontrar. Porque Él puso una hora para hallarlos. Y Él dijo, la hora viene y la hora se está cumpliendo. Cuando no todo el mundo le va a adorar. Sino lo que él quiere que le adoran. Los verdaderos adoradores. Un adorador es cualquiera. Cualquiera que, que venga a la iglesia es un adorador. Cualquiera que cante es un adorador. Pero un verdadero adorador no es cualquiera. ¿Cuántos adoran al Señor? Cristo se encontró una mujer. Que estaba sacando agua en un pozo. Y él tenía sed. Él era humano. Y mientras tenía sed se paró en el pozo. Y mandó a sus discípulos a la ciudad a comprar de comer. Se quedó solo con la mujer. Y lo primero que le dijo a Cristo a aquella mujer. Tengo sed. Dame de beber. Y la mujer lo mira. Porque la mujer era samaritana. Cristo era judío. En otras palabras. Un negro y un blanco. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Entonces los samaritanos y los judíos no se mezclaban. No se juntaban. Bendito sea Dios. En boxeo, un puertorriqueño y un mexicano. Mi alma alaba al Señor. En boxeo. O sea, y la mujer le dice, ¿cómo es? Si tú eres judío, que está supuesto a ser la mejor raza. ¿Cómo es que tú siendo judío y yo soy samaritana? No nos juntamos, somos enemigos. ¿Por qué tú me pides de beber? Cristo la miró y le dijo, si tú conocieras el don de Dios. El don de Dios no tiene barrera. 
Si tú eres mexicano, puertorriqueño, hondureño, eres lo mismo. Aleluya. Si eres blanco, eres negro, eres rico, eres pobre, eres lo mismo. Si eres borracho, eres prostituto, homosexual, eres lo mismo. El amor de Dios no tiene barrera. Si conocieras, ese es el caso. Que la gente dice que conoce a Dios, pero no conoce el don de Dios. Por eso es que no pueden concebir cuando Dios empieza a bendecir a una persona. Dice, ¿cómo es posible que Dios pueda bendecir a esa persona si esa persona no camina como, como Dios quiere? ¿Y por qué tú lo sabes? ¿Vivirás tú dentro de esa persona para saber cómo está la relación de esa persona con Dios? Los verdaderos adoradores son honrados por Dios. Dije que los verdaderos adoradores son honrados por Dios, no por los hombres. Los adoradores son honrados por los hombres. Ay, qué bonito canta. Como Dios te usa. ¡Wow! Pero el verdadero no tiene necesidad de que el hombre hable porque Dios da testimonio. Dios presenta qué tipo de adorador es. Y la Biblia dice, cuando tú quieras saber quién es genuino y quién no es genuino, hay unos frutos. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Oh, gloria. Una persona impaciente no es un verdadero adorador. Alaba. Una persona chismosa no es un verdadero adorador. Es un adorador. Una persona que no tiene paz no es un verdadero adorador. Una persona que no ama no es un verdadero adorador. Una persona que no tiene gozo siempre está amargado. Yo no he visto a la gente en las iglesias amargadas. Todo está malo. Todo. Si el joven tiene los pantalones hacia acá y camina así, les está malo. Usted no sabe que los ángeles, los cholos, los cholos mexicanos, caminan así, ¿verdad, patrón? En Nueva York, en el West Coast, caminan para atrás. En Nueva York, en el East Coast, es lo contrario, caminan para el frente. Cosas más You know. no? En Nueva York los puertorriqueños caminan así. Y los ángeles, los salvadoreños, los, los salvatruches los, y los cholos, pues para acá. O saben, en ese camarada carnal. Pero una cosa yo digo, sea que vengan a la iglesia caminando así, sea que vengan caminando acá, el único que puede decir si son o no son es Dios. ¡Hello! Pero, aleluya el verdadero adorador no se fija como tú caminas y de lado o así o así gloria al Señor el verdadero adorador se fija si tú estás dando el fruto del Espíritu gloria al Señor si verdaderamente está dando fruto aleluya y cuando usted da fruto todo el mundo se da cuenta de que usted es una persona bendecida por Dios que no es cualquier cosa los adoradores quizás son cualquier cosa pero los verdaderos adoradores no son cualquier cosa son nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios y lo que queremos Y cada vez que yo veo una campaña Sea qué tipo de campaña Lo que sea Mi meta número uno es Salvación para las almas No me importa el resto Las almas primero Pero a la misma vez Que la gente pueda edificarse que pueda alcanzar, aunque sea algo de lo que vinieron a buscar. ¿Cómo es posible que tú estás dejando quizás tu familia o los quehaceres o algo que tú tenías que hacer para venir a la iglesia porque tienes un vacío? Y que tú vengas a la iglesia y yo agarre del poder que tengo como predicador para mirar tu condición e insultarte. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a usted 
es una falta de respeto al pueblo y es una falta de respeto a Dios porque el mensaje yo no lo puedo descargar contra ti por la forma en que te veo vestido porque hay más vidas ahí que necesitan escuchar palabra de Dios ojalá la gloria del Señor pero el verdadero adorador no predica por lo que mira el verdadero adorador predica por lo que Dios le presenta y predica para edificar esta tarde yo le dije Señor que tú quieres que yo predique y Dios no me contestaba que tú quieres que yo predique y Dios no me contestaba y el Señor que vas a hacer me dijo muchos milagros y alma alaba al Señor muchos milagros me dijo el Señor entendiendo yo que en vez de la predicación trajera una exhortación metiendo la palabra de Dios y voy a concluir esta exhortación porque yo quiero entrar ya a los milagros mi alma alaba al Señor yo voy a concluir esta exhortación porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están aquí porque Dios me usa y gloria al Señor pero no esté aquí porque Dios me usa esté aquí porque usted tiene una necesidad y quiere que Cristo supla esa necesidad yo, yo me gozaría me gozaría viendo un enfermo sanarse al instante pero me voy a gozarme más, más, más viendo una persona salvarse la salvación vale más que el amén el milagro físico de qué vale que te sanes físicamente y tu alma está perdida de hecho no hay milagros sin salvación usted necesita a Cristo para un milagro sin Cristo no hay milagros para eso están los hospitales para la gente que no tiene a Cristo vaya haga turno en los hospitales pero esta tarde quiero decirte que Dios tiene lo que tú necesitas ahora tenemos diferentes tipos de religiones con nosotros el problema existe cuando yo le ofrezco la salvación yo no predico religión porque ningún religioso va para el cielo yo no predico religión porque eso es perder el tiempo la Biblia no habla de religiones habla de salvación y la salvación no viene de los católicos no viene de los pentecostales no viene de los bautistas la salvación viene de los judíos ¿cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Hello! la Biblia dice que la salvación viene de los judíos y una sola forma de salvarse es esta y la palabra más clara no canta como dicen en mi país no canta un gallo más claro pero la mejor Biblia que yo uso para predicar, todas son iguales, pero la más clara en cuanto al plan de salvación es la Biblia católica. Hello. No le gustó esto a los pentecostales. Voy a decirle esto a los pentecostales para que para verlo un poquito arrugadito. La mejor Biblia para la salvación es la católica, donde te explica la salvación tal y como es. Lo único que el católico no lo practica. Ese es el problema. Si lo practicara empezando por el Papa, ¿cuántos adoran al Señor? <ríe> si lo practicaran empezando por el Papa, magnífico. No habría ni pentecostal, todo el mundo fuera católico. Aunque todo el mundo es católico. La palabra católico significa universal. Ahora, la Biblia católica te presenta el plan en Romanos capítulo 10 verso 9 y verso 10 mira qué claro dice dice si confiesas con tu boca que María es la señora ustedes leen la Biblia para que me estén criticando así vamos a ver, vamos a ver que a ver si me acuerdo ok si confiesas con tu boca que la Guadalupe es la señora los mexicanos están diciendo eso 
¿Usted está seguro? ¿Tú eres mexicano? ¿Mexicano? ¿No es la Guadalupe? Oh, oh, me acordé, me acordé. Si confiesas con tu boca que Jesús es... My God, come on, brother, preach. I say, Jesus, you have to confess with your mouth. Jesus, there is no salvation without Jesus. No hay salvación sin Jesús. You need Jesus. Tú necesitas a Jesús. Gloria a Dios. Wow. Wow. Si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Serás salvo Lo único que tienes que hacer es confesar a Cristo Como tu salvador personal Creer en tu corazón que fue a la cruz del Calvario Murió y al tercer día Descendió a la profundidad de la tierra Se levantó Si lo crees Vas a ser salvo Y si usted no hace eso No hay purgatorio Que te saque de pena Y te lleve a descansar Si te moriste en el Señor Al paraíso si te moriste sin Cristo, al infierno con cabeza, pata y mondongo. Mi alma alaba al Señor. Cristo es el paso a la salvación. No es María, no es Guadalupe, no es José, es Cristo. Alguien me dijo, pero hermano, se apareció la Guadalupe por allá, le dije, no, ni la prima es. Ni la prima de la Guadalupe La Guadalupe es una mujer que fue santa Pura y limpia Y se mantiene santa Limpia y pura Y no va a venir a esta tierra a contaminarse Hello Porque si Cristo no viene a esta tierra a contaminarse Porque no es el tiempo y Él es Dios Menos Elías, ni Eliseo, ni Guadalupe, ni Pancho, ni José Están en un salón de espera Y un día tú la vas a ver y yo también la voy a ver Yo no le pido favores a ella Porque no lo puede hacer Si lo pudiera hacer se los pedía Porque es digna Se los pido a Jesús Jesús me hace los favores que yo le pido Mi alma alaba al Señor Imagínate Por ejemplo algunos cargan a Cristo ¿A dónde lo cargan? Aquí, en el cuello ¿no? ¿Cómo lo cargan? Todavía en la cruz ¿Tú te imaginas que maten a tu papá en la silla eléctrica? Que muera en la silla eléctrica. Tu papá o tu mamá o un familia tuyo que muera en la silla eléctrica. Como murió en la silla eléctrica, ahora tú vas a cargar la silla eléctrica en el cuello. Alaba la gloria del Señor. Yo quiero decirle a todos ustedes que Cristo no está muerto. Él ya no está en la cruz Él se levantó de la cruz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no está muerto ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? Ahora Ahora está Quiero decirle que en esta preciosa tarde yo estoy en la obligación de hacer un llamado. Hacer un llamado porque voy a dar la profecía que están esperando mucha gente aquí. Y quiero decirle para los que dicen que no hay profecía ni profeta, para los que dicen que las profecías se acabaron y que ya no hay profeta, te equivocaste porque aquí hay un profeta de Dios. Y te lo demuestro con palabras y con hechos que hay un profeta de Dios aquí en Atlanta en esta hora sí, aleluya. ¡Wow! 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 ¿Tú sabes lo que pasa? Y 
concluyo Un montón de malamañosos Y mal acostumbrados en las iglesias Gente religiosa Que siempre está criticando Que todo está malo No hay cielo para nadie Más que para ellos nada más Gente siempre están arrugados mi hermano Mire usted los ve con más arrugas Que una caja de pasa Eso arruga por donde quiera Aleluya No pueden gozarse pero eh, eh, cuando cantan un coro dice Yo tengo un gozo en mi alma Qué mentiroso Amargado Aborrecido Esos viejos entregados Están entregados ya Llevan 40 años en la misma banca ¿Cuántos adoran al Señor? Yo tengo un gozo en mi alma go Y cuando ven la juventud hacen no soportan ver los jóvenes jóvenes Quieren ver los jóvenes viejos Pero joven no Usted joven disfrute su vida Después que usted le agrade a Dios No mira tápate los oídos a la crítica De toda esa gente arrugada que está por ahí Joven disfruta tu vida Acuérdate, el evangelio es para que tú lo disfrutes. La gente, pero yo no le hago caso a la crítica. Si yo le hiciera caso a la crítica, yo no estuviera predicando. Las cosas que dicen de mí, bueno, ya no tanto, ¿ves? Ya no tanto, porque el diablo tiene que callarse tarde que temprano. Pero siete, ocho, diez años atrás, mi hermano, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Ahora, no se le puede hacer caso a eso, porque Dios está contigo. Y como Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vuelvo y digo, voy a profetizar. Cuando profeticé, allá lo que iba a pasar en New Orleans y en Luisiana, pastores dijeron, las profecías se acabaron. Ya no hay profetas, dijeron los pastores de allá. Les dije, si no hay profeta, aquí no va a ocurrir nada. Pero si hay profeta de Dios... Viene tremendo a catástrofe y prepárense que ninguno de ustedes va, va jamás a pastorear aquí. Mi alma alaba al Señor. Así mismo se la dejé. Cuando, cuando profeticé en Cancún en abril, aleluya, que dije, veo a Cancún bajo los bajo la azotes de un tremendo huracán este año. Y veo fuego por donde señalé que venía fuego, por ahí mismo viene fuego. Donde señalé que venía destrucción, por ahí mismo venía destrucción. Cuando profeticé el terremoto del Salvador. Eso fue en el 99 y lo especifiqué, dije, dentro de dos años, El Salvador va a ser sacudido, en el 2001, lo dije. Entrando el año, lo mismo cuando el derribamiento de las torres del World Trade Center de Nueva York, dos años antes lo dije. Dije, veo a Nueva York en, en llamas y veo las torres del World Trade Center en el piso. Y Atlanta, Georgia, y toda esta área que está aquí, pero voy a hacer un llamado primero. Sí, voy a hacer un llamado porque si doy la profecía ahora... Se tiran de allá arriba y salen corriendo de cabeza para acá. ¿Cuántos adoran la gloria, Señor? ¿Cuántos adoran? ¡Gloria a Dios! Mira. A ver si Dios está conmigo o no está conmigo. Le dije que trajeran unos papelitos para hoy, ¿no? No se lo enseñe a nadie. Si se lo enseñas a alguien, un demonio lo va a leer y me lo va a comunicar a mí, me lo va a revelar. Te lo digo, los demonios revelan. Amén. Por eso usted quiere algo, no, ni lo murmure ni lo hable, dilo en el corazón. Los demonios no pueden leer los pensamientos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero un demonio puede revelarme lo que tú estás diciendo. Y yo creo que es Dios que me está hablando y te lo digo. Y como nadie lo sabía, tú dices, ¡ay, pues Dios! Y si no es la voluntad de Dios, nos confundimos los dos. Tenga cuidado. Ahora, yo sé que usted vino buscando algo de Dios. Lo va a recibir. Los amigos que están aquí, que nunca han aceptado a Cristo, les voy a hacer la invitación para que vengan a Cristo ya mismo. Si usted necesitando a Cristo no quiere venir... Tampoco venga cuando usted mire lo que va a ocurrir aquí Porque no puede venir Te lo garantizo Yo no oro por nadie, escuche bien 
que necesitando a Jesús no le quiera recibir. La gente dice, no, es que yo tengo mi religión, tú sabes, yo soy católico, mis papás son bautistas, mi hermano es metodista, una hermana que es testigo. Mira, en el cielo voy a repetirlo otra vez. Ningún católico va para el cielo. Ningún pentecostal va para el cielo. Los pentecostales que crean que van para el cielo se equivocaron. No hay cielo para pentecostales. No hay cielo para católicos. No hay cielo para bautistas. El infierno tiene la boca abierta para pentecostales, católicos, bautistas. El cielo tiene las puertas abiertas, no para católicos, no para pentecostales, no para religiosos, sino para los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Es como cuando yo pregunté, ¿cuántos son mexicanos? ¿Eh? ¿Cuántos hondureños? ¿Eh? ¿El guatemalteco? ¿Eh? Y después dije, ¿cuántos son del cielo? Y se escuchó una sola voz. ¿Verdad que sí? Así mismo es este asunto. Tú no eres pentecostal. Tú te relacionas con la religión pentecostés. Pero cuando nos vayamos, dejaste de serlo. Eres lavado y redimido con la sangre de Cristo. Usted me puede decir, eh, eh, hermano de la cruz, lo que pasa es que yo acepté a Cristo, pero me aparté porque siempre lo, me estaban mirando mal, estaban hablando mal de mí, un montón de chismosos ahí. Le voy a decir a usted, hermano, los chismosos más grandes no están en la farándula de Hollywood. Los chismosos más grandes están diciendo aleluya y cantando corito en las iglesias. Es una vergüenza para mí como predicador y ministro tener que decir esto. Y los que están aquí que me juzgan dirán, el hermano no puede decir eso porque hay almas ahí que no saben nada. Para eso es que se los digo, para que lo sepan. ¿Cuántos habrán, Señor? <risa> eh, gloria a Señor. Mi alma alaba a Dios. Pero también quiero decirle que dentro del pueblo de Dios hay gente pura, santa, limpia y que te aman y que están dispuestos a ayudarte gente que no le importa a ellos sino tú y yo quiero que el pueblo se ponga de pie en este momento voy a hacer una pregunta ¿todavía usted cree que Dios hace milagros? Qué bueno que no voy a tener mucha batalla hoy Qué bueno a veces hay batalla ¿Qué yo tuve que hacer anoche los que estaban aquí llamar los que no creían ¿verdad? Dije, los que no crean venga con eso que yo quiero tratar con el que no crea hay predicadores que vienen y te llaman y oran por un milagro y no pasa nada y te echan la culpa a ti yo digo que lo único que queda es la nada. recibe milagro y no recibiste mire usted no recibe porque usted no tiene fe que charlatanes verdad entonces, qué bueno, ¿eh? ¿Ah? Entonces, es como los maestros de escuela. ¿ah? No quieren cuidar tus hijos, quieren que los cuides tú. ¿Y para qué les paga? Entonces, predicador, tú no tienes fe, pero si es que, si es que yo no pretendo que un inconverso tenga fe, pero yo tengo que tenerla. Dios no va a honrar tu fe, Dios va a honrar mi fe, que voy a orar por ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Mira, sin más preámbulo, sin más detalle, yo quiero entrar de lleno en este llamado. De la parte de arriba, de la parte de atrás, de todos lugares. Yo voy a hacer un llamado. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, usted va a venir aquí y le va a aceptar. Acuérdate, si no lo quieres hacer, eso se llama negar a Jesús. Cuando tú dices, no estoy preparado, están negando a Jesús. Tengo mi religión, no lo siento. Otro día están negando a Jesús. Y Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre y de los ángeles. Por lo tanto, yo como predicador, no puedo orar por nadie que necesitando a Cristo, le niegue. Hay predicadores que mira, ¿quieres a Jesús? No estoy preparado, pero conviértete, no lo siento. ¿Quieres que ore por ti? Si siente orar, ore. 
Mire, no ore nada. No ore nada, estás perdiendo el tiempo. Cuando tú ores, Cristo lo va a negar arriba. Dice, me está negando abajo, yo tengo que negarlo arriba. Yo oro por usted donde usted no me vea, en casa. Y la forma que oro no es para que te sane, es para que te salves. Ahora te puede salvar aquí y recibir los beneficios aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, yo quiero en este momento que usted esté en comunión. Este es el momento clave. Este es el momento decisivo para usted. ¿Qué tú quieres que Cristo haga en tu vida? Aquí hay un profeta de Dios. Aprovecha que hoy es el último día. ¿Qué tú quieres que el Señor haga en tu vida? Pues yo voy a hacer un llamado. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo voy a venir aquí. Usted va a venir conmigo aquí y le va a aceptar. Si le aceptó, pero se apartó, usted va a regresar al Señor hoy. Si está en la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ti, entonces métete a la iglesia dentro. En otras palabras, tú vienes a la iglesia, unos brincan, tú no brincan, unos bailan, tú no bailas, unos gozan, tú no te gozas. El mensaje te entra por aquí, te sale por acá, pero tú amas a Dios. Y tú quieres sentir lo que otro siente. Lo único que necesita es algo que se llama restaurarte y por la oración de restauración Dios lo hace así que sin más preámbulo todo el que necesite salvación a Cristo todo el que quiera regresar a Cristo o todo el que quiera restaurar tu vida ven por aquí trae tu enfermedad trae tu situación trae tu problema ven por aquí aleluya y yo voy a estar orando por ti y te garantizo que algo va a pasar en tu vida comiencen a pasar todos los que quieren a Cristo, venga, venga, venga. Y el Espíritu de Dios está. Pásale, pásale. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Pásale. Necesito a Jesús Mira Hay dos jóvenes allá arriba Que conocieron al Señor Y están apartados de Dios Aquí hay un profeta de Dios Que en Nueva York En un tiempo me dijeron Que yo me conocían Como el profeta de la muerte Cuando le profetizaba muerte A un joven Pan, ahí estaba Cuando en Cristo de las Antillas Allá en el Bronx 
Habían 42 pastores un lunes. Señalé a uno y le dije, hoy es lunes, el miércoles te mueres, parte con el Señor. El miércoles la campaña estaba y la silla estaba vacía porque él se fue con el Señor. En Los Ángeles, cuando le hablé al jefe de la pandilla más grande de Los Ángeles, al pandillero Pedrito, lo llamé por el nombre que le dije, si no vienes a Cristo te van a disparar donde está y te matan en esta noche. No vino a Cristo y se oyeron los disparos cuando lo mataron en el parque de la MacArthur. Acabando el servicio. Hay dos jóvenes ahí que si no corren a Cristo en este, en este día, el día 9 de mayo a los dos los van a matar. Esto se está grabando en video y esto es una profecía de muerte. Así, joven descarriado, es mejor que vengas a Cristo. Y entre ellos es un varón y una jovencita. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo, yo, estaba, yo estaba predicando, ministrando en Cleveland, Ohio. Y mientras predicaba en Ohio, Dios me mostró que tres jóvenes morían antes de un año. Lo dije y dije, hay tres jóvenes aquí que antes del año mueren. Uno se va con el Señor, el otro se va sin salvación y el otro tengo dudas. Dios no me ha dicho. Se burlaron de mí porque que tres jóvenes en un año se mueren. Eso, eso. Al mes, la policía de Cleveland confundió a una jovencita de los que yo señalé y la mató. Se fue sin salvación. Después de eso pasaron 40 días, la iglesia fue una gira, fueron a un parque, se tiraron a un río, había un remolino y otro de los jóvenes que señalé, el, el agua lo estaba ahogando. Pero ¿qué pasa? Como se estaba ahogando, otro joven de los que señalé se tiró a salvarlo. Y el que se tiró a salvarlo, el otro lo agarró y se ahogaron los dos. Los tres jóvenes murieron. Yo estas cosas a mí no me alegran, a mí me entristecen. Todavía falta un joven aquí de los que están allá. También hay un caballero que está aquí que conoció a Cristo. Y a este caballero le están dando unos dolores en el pecho. Y a veces se queda sin respiración. Oye, es que Cristo te está llamando a que enderece tus pasos. Porque te va a dar un embolio. Veo que se te vira la boca. Y a los 42 días mueres. Ven a Cristo en esta hora y arregla tu vida. Mira, yo voy a hacer un llamado porque todavía hay gente ahí que necesita a Cristo. Todavía hay gente que tiene que estar aquí. No te quedes ahí. Este llamado es para que te salves, para que te libertes. Voy a contar hasta siete porque hay gente que quiere pasar, pero hay una fuerza que lo está aguantando. La gente de oración, la gente que ora, que están aquí, y los líderes que están aquí, ayúdenme. Yo voy a contar hasta siete. Usted no va a pedir nada. Usted va a ordenar, a dar una orden. Va a ordenar a la fuerza que aguanta la vida que la suelte. Cuento hasta siete. Ya las vidas están pasando. Uno. Diablo en el nombre de Jesús suelta la vida. Cuento hasta siete. Vente, no te quedes ahí. Dos. Diablo que estás aguantando esa vida que no le deja pasar. Dios bendiga lo que están pasando. Dios bendiga lo que están pasando. Dios bendiga lo que están pasando. Tres. Dios bendiga lo que están pasando. Diablo suelta la vida, Satanás. Suelta la vida, demonio. Cuatro. Cuento hasta siete. Dios bendiga lo que siguen pasando. Dios bendiga lo que siguen pasando. Cristo te está llamando. Dios bendiga lo que siguen pasando. Cinco. Dios bendiga lo que siguen pasando. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Ay, 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 ay. Hay otra pareja, otra pareja que está ahí. Que tiene sida. Dios los va a sanar en esta noche. Esta noche yo estoy con Cristo Y esta noche yo estoy con Cristo Por eso a mi Cristo es que yo me rindo ¿Cuánto está siete? ¡Seis! ¿Cuánto está siete? Eh, todavía hay espacio aquí también eche un poquito más para allá para que la gente siga pasando para, un poquito para allá por favor 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 un poquito para 
allá, por favor. ¡Ole! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! ¡Siete! Ahora los que pasaron al frente. Mírenme a los ojos, los que puedan. Si usted nunca me había visto personal en persona, levante su mano. La primera vez que me ve, la primera vez que me ve, caballero. Tú también, joven. Primera vez que me ve, joven. Bien. Gloria al Señor. Primera vez que me ve, primera vez que me ve. Primera vez que me ve, primera vez que me ve. Qué bueno. Primera vez que me ve. Primera vez que me ve, primera vez, primera vez, primera vez. Ok. Baja tu mano. Joven, primera vez que tú me ves. O es la primera vez. Ok. Bien. Gloria a Dios. Primero que te voy a decir es, uh, el Señor tiene tu vida en control, la decisión que estás tomando es sabia, tus deudas se cumplen en este año, porque Dios va a permitir que se te presente una gran oportunidad para un empleo donde mucha plata va a fluir. Mi alma glorifica al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Me habías visto antes? ¿Me habías visto antes? Nunca, la primera vez. Hoy para ti, Dios tiene una matriz y un vientre nuevo para ti. ¿Tú me habías visto ya? ¿Me habías visto? La primera vez. Te van a hacer una transfusión de sangre hoy. Mírame, aquí hay un profeta de Dios. Que seguro que lo cree, ¿verdad que sí? Ajá. Usted no tiene que decirme nada. Dios me dice. Los médicos son unos mentirosos y cuando te estoy hablando esa es la presencia de Dios. Dios va a poner vida en tu cuerpo. Y tienes muchos años de vida por delante. Solamente agradece. campañas hermano, que la gente se salve y que no tiene esperanza la encuentre la Biblia dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios yo quiero decirte que cuando la ciencia dice no ahí es donde Dios se mete y dice sí que pasaron al frente, ustedes, los que pasaron este llamado, levante una mano conmigo, vamos a hacer la misma oración todos juntos, los que pasaron, levante una mano, entonces el pueblo me ayuda a bendecirles a ellos, ok, los que levantaron la mano, con su boca diga Señor, Señor. yo reconozco, que te necesito, no solo yo, también mi familia, te necesitamos, por tanto, perdóname, con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor. Lo creo en mi corazón para justicia. Que Dios lo levantó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias Señor por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Soy salvo por tu palabra. Soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Victoria. El Señor me dice que la presión va a bajar hoy. Baja la presión. También veo un problema que se está presentando en la parte baja de la espalda. Gloria al Señor para siempre. El plan del diablo se va a quebrantar hoy. Bendito sea Dios. Hay una, una 
persona en esta área que está sufriendo de epilepsia. Voy a decir que esa epilepsia va a desaparecer en este momento. Gloria al Señor. Amén. Ahora, yo quiero que los que pasaron al frente, ustedes sean sinceros conmigo. Amén. Este territorio que yo estoy pisando, santo es. Y yo quiero que, si usted está haciendo esto por primera vez, levante su mano. Si lo está haciendo por primera vez. Y como ustedes son la preferencia mía aquí, suban conmigo aquí los que están haciendo esto por primera vez. Ustedes son la, los mejores preferentes míos aquí. Suban conmigo. ¿Verdad que sí? ¿Son o no son? Dar un aplauso a Cristo. Señor, levante su mano. Los que hoy están regresando, Señor, yo los quiero conmigo aquí también. Véngase conmigo, aquí arriba. Véngase aquí. Véngase aquí. Si están regresando al Señor, véngase aquí. Véngase aquí. Véngase aquí. Si está regresando el Señor, véngase aquí. Véngase aquí. Véngase aquí. Si regresas al Señor, Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí, regresas al Señor, vente por aquí. Cuidado no te caiga, porque yo te vi, te ibas a caer y estás disimulando allí. Poco se cae, poco se cae, disimuló eso. Disimuló. Y yo lo vi, alabado sea el Señor. Está como un hermano que se cayó en, se cayó por la escalera y después en el piso empezó. Como si tuviera el Espíritu Santo. Y estás quieto, te caíste de ahí, levántate, chico. Pues... Gloria al Señor. Prepárate. Viene un ataque del diablo para tu cuerpo. Pero me dice el Señor que Él va a ser tu sanador. Dijeron amén ellos, no se me turben. 
se turben, viene un ataque físico. Ahí está, ahí está, ya está. ¡Eh, claro que ¡Eh! Yeah. Dios dijo, él es senador. Exacto. Vamos. Algunos de ustedes que están allá, ya ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, si usted tiene iglesia, pero no tiene pastor. O si usted está visitando, no tiene pastor. Levante su mano. Si está visitando alguna iglesia, no tiene pastor. Si no, pues entonces regresense hacia allá un momentito. Y cuando yo les llame para orar, vienen para acá. Déjenme con ellos. Usted me entiende, ¿no? Déjenme con ellos un momento. Yo quiero bendecirlo a todos ustedes. Bendecirte a ti, bendecir tu familia Como profeta de Dios La Biblia y la palabra me da autoridad Para bendecir Y yo quiero echarte la bendición completa No simplemente a ti Toda tu familia En esta área aquí hay un varón Que tiene la mamá enferma Gloria al Señor Dios la va a sanar en este momento Vamos a orar. Yo quiero que el pueblo ahora me ayude a orar por ellos. Y si tenemos líderes con nosotros, pastores, ayúdenme a orar por ellos. El pueblo repita conmigo, Señor, levantamos las manos en señal de victoria. Bendíceles. Bendice sus familiares. Y permite que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, sean benditos sus caminos, su, sus labores, sus lagares, su acostar, su levantar, su entrada, su salida, su acostar. En el nombre de Jesús, sean benditos. Amén. De, deje la mano arriba, deje la mano arriba. Usted. Ustedes levanten una mano los que están aquí. Levanten una mano los que están aquí arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 26, 48, 50, 52, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 70. 72, 74, 76, 78, 80. 82, 84, 86, 88, 90. 92, 94, 96, 98, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 187. Dale un aplauso a Cristo. ¡Victoria! ¡Aleluya! Pedí 300 almas al Señor para esta campaña. Él nos ha dado casi 500. ¿Cuántos alaban a Dios? Oye, tú planificas una cosa y Dios te honra más allá. Porque esto es un tesoro. Esto no tiene, no tiene precio. Yo quiero que todas esas almas bajen por aquí un momento. ¿O, o qué van a hacer? La mitad para allá y la mitad para acá. Medio tímido, por poco lo pensó. ¿Verdad que sí? La mitad para allá, la mitad para acá, la mitad para allá y la mitad para acá. Uno por aquí, otro por allá. Uno por aquí, otro por allá. Uno por aquí, otro por allá. Uno por aquí, otro por allá, 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 uno por aquí, otro por allá. Santo. Ustedes, lo que ellos terminan, cántense ustedes una alabanza, pero mira. Vamos a poner la 
gente a bailar, a bailar la gente. Si tuvieras fe, como grado de mostaza. Se van a salvar las almas así, sigo hablando así, ¿me? Vamos a los milagros. 
Préstame los oídos un momento. No quiero mucho movimiento porque voy a profetizar. Prende la grabadora, anota, porque voy a profetizar. En todos los tiempos Dios siempre ha tenido profetas para dar avisos. En el libro de Amós capítulo 3 la Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin mostrarlo primero a sus siervos los profetas. Yo fui a Chiapas, México. La gente estaba atemorizada porque unos profetas profetizaron que el día 22 de febrero Chiapas se hundía. Yo no sé si usted escuchó eso acá. ¿Lo escuchó alguno? En México la gente estaba vendiendo las propiedades, los pastores renunciando, yéndose para otro sitio y estaban dejando el lugar de Chiapas solos, sin evangelio corriéndole a la profecía que dijo el profeta. Yo respeto a los profetas y las profecías cuando son de Dios. Pero yo dije entre mí, ¿cómo es posible que tú me traigas a Chiapas, Señor, a una campaña de salvación y una semana después vas a destruir a Chiapas? Yo lo que vi en Chiapas fue gente cristiana, gente que ama a Dios. Un pueblo que verdaderamente de corazón adora a Dios. Dije, bueno, si el Señor va a destruir, destruye a Nueva York. Destruye a Las Vegas. Hello. Pero si va a destruir a Chiapas donde están un grupo de... Mira, Chiapas está inundado por el Evangelio. ¿Escuchó bien? Y ya vamos a estar predicando donde está el, coro, el marco. En ese lugar donde están los zapatistas, vamos a entrar allí. A entrar ahora. Una de las noches me paré frente a 40 mil personas en Chiapas. Y le dije a los pastores que estaban atemorizados. Y le dije al pueblo... Dijeron los profetas que Chiapas se hunde, pero dice el Señor, no sea cobarde que Chiapas no se hunde. Cuando tembló el Salvador, los profetas estaban profetizando que el Salvador se hundía. Me paré en Santa Rosa de Lima ante más de 60 mil personas en el Salvador. Y grité las mismas palabras. El Salvador no se hunde. Ahora. ¿Podré yo decir eso de Atlanta y sus suburbios? Toda el área de alrededor de Atlanta. Bueno. Se acerca por ahí. Un tremendo catástrofe. Algo horrible. Que va a azotar Atlanta y toda esta área. Veo muchos muertos. Veo humo. Veo compuestos químicos. Veo niños quemados. Y muchos latinos serán perseguidos como nunca antes. Pero una cosa que les voy a garantizar a todos. Eh, este lugar será aterrorizado. Especialmente la gente ilegal pagará las consecuencias. Pero no se ponga triste, porque todo el que tiene a Cristo, ni un pelo de la cabeza se le va a caer. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Yo sé que hay gente aquí que no tiene papeles. Y hay gente aquí que tiene los papeles chuecos. Para mí los papeles no significan nada. La tierra es del Señor.
Mire, yo soy puertorriqueño. El puertorriqueño tiene la ventaja de que es parte de Estados Unidos y tiene pasaporte americano. Pero yo aquí en esta nación no me miran como un americano, me miran como un ilegal. A mí no me importa. Porque tengo pasaporte, tengo libertad de expresión y puedo hablar por ti. Puedo, puedo defenderte, puedo sacar, yo puedo decir lo que me dé la gana. Mi alma alaba la gloria del Señor. Ahora, yo le garantizo a mi gente raza latina que si usted tiene a Cristo, nadie lo moverá de aquí. Nadie, nadie, nadie. Usted sabe que a usted lo persiguen simplemente porque usted nació en otro país, usted no tiene culpa de eso. Pero ellos saben, no es que no lo saben, lo saben. Lo que pasa es que hay dos o tres racistas en el gobierno, en el Senado. Racistas. Que no lo dicen públicamente, pero son racistas. Odian los latinos. Lo odian. Odian al mexicano, odian al puertorriqueño, odian al guatemalteco. Dicen que nosotros somos los que ensuciamos esta nación. Pero ellos saben que si no fuera por la raza latina, la economía del país estuviera en el piso. Porque quien tiene la economía arriba son los latinos. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto le digo, no se turbe. Vienen enredadas, escuchó bien, vienen enredadas en los lugares de trabajo. Se va a meter la policía, van a sacar gente ilegal o gente que tiene los papeles chuecos. Si usted está ilegal, tiene los papeles chuecos, ni se me asuste, por favor. No le va a pasar nada. ocurrir nada ahora yo estaba en Las Vegas perdón en San Diego y estaba profetizando algo que viene por esa área pero también sobre las redadas de los ilegales y dije el que tiene a Cristo no se me asuste que nada le va a pasar había unos hermanos que vinieron a la campaña desde Las Vegas a cuatro horas de distancia terminó la campaña manejaron para atrás cuando manejaron para atrás yo no sé si usted conoce el, el Freeway 15 que va hacia Las Vegas y Utah y va para allá a Los Ángeles. Iban por el 15 y, y hay un punto de chequeo de agricultura. Los pararon ahí. Cuando le preguntaron por los papeles, ninguno traía papeles. Ilegal. El policía le dijo, pues, los voy a arrestar porque no traen papeles, los tengo que arrestar. Y él dijo, antes que me arresten, yo vengo de una campaña donde un evangelista dijo que aunque no tenga papeles, a mí no me pasa nada. Es, 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 esos son mis gallitos, esos son mi gente, ¿ves? los que no tienen miedo. Ah, tienen miedo, tú sabes. Y dijo, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? Un evangelista, y el policía se rió y dijo, ¿y cómo se llama ese evangelista? Y dijo, Héctor de la Cruz. Y dijo, ¿qué? Un mexicano. Héctor de la Cruz dijo, ¿dónde está él predicando? Está en San Diego. Miró para todos lados y dice, Dios tiene que estar con ustedes. Porque yo me convertí mirando un video de ese hombre. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué? Le, le, le dieron hasta un video de los que se habían llevado. Los dejó ir sin nada. Pero son atrevidos. Al otro día regresaron sin papeles. Tú no te vas a encontrar el mismo policía todos los días. Regresaron a testificar lo que les había pasado. Dijeron, no teníamos papeles. Estábamos temblando, pero nos acordamos que el evangelista dijo que aunque no tuviera papeles, nada le iba a ocurrir. Cuando Dios habla... Dios tiene una boca. Dije que Dios tiene una boca. 
una boca, no dos bocas, una. Hablando, hablando de papeles, ¿trajeron el papelito? No levante el papelito, no levante el papelito. Levante la mano si usted tiene un papelito. Aquí, aquí, aquí. Levante la mano y tiene papelito. Oye, ¿cómo suena? Oye, ¿cómo suena esto aquí? Ahora no suena. Okay. Ven aquí. Sí, aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ve cómo sonó eso? Sí, aquí. Tú tienes un papelito. Tráelo a la mano escondido. No lo abras. Tráelo a la mano. Vente aquí. Sube aquí. Y Él está sobre mí. Me guarda con poder. Me guarda con poder. Aguanta el papelito, apriétalo. ¿Tú te acuerdas lo que tú escribiste ahí? ¿Estás segura? Mírame a los ojos. ¿Sabes lo que escribiste ahí? Ven aquí. Sí, así mismo como estaba, así mismo. Así te lo agarraron. Después te lo sacaron así. Y así te lo llevaban. Te lo metieron a la cárcel. Pero el papel dice que él va a salir de la prisión. ¡Alaba! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Alaba la gloria! ¡Dios está aquí! Dije que Dios está aquí. Levante las manos y alaba a Dios. Adóralo. Lee lo que ella escribió en el papel. Señor, te pido por la libertad de Iván y, y Abelito. Uh, con, bueno, libertad de Iván y, Abel, y Abelito. Así es. Y Abelito, go, uh, con, conversión para toda... Bueno, no, 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 no. Ay, es que no puedo hablar. Él no puede hablar, ok. Dice Abelito y Fernando. Abelito y Fernando, ¿qué pasa con Abelito? ¿Qué pasa con Abelito? También está preso. ¿Ah? ¿También está preso? Pues mira, pues, ya. Y el Señor me escuchó. Bendito sea el Señor. Mira, dos fechas clave. 
octubre y noviembre. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuánto creen que Dios sigue haciendo? Mira, yo quiero orar ahora por todas las damas que no pueden tener hijos y quieren tener hijos. También voy a orar por las damas que tienen problemas con su matriz o su vientre. Si no tienen matriz, no te preocupes que Dios tiene una para ti aquí. Ah. Así que todas las damas que tengan problemas con su matriz o su vientre, o si quiere tener hijos y no lo puede tener, ven. Si tiene los tubos amarrados, ven. Aleluya. Ven, ven, ven. Pasa por aquí. No, no. Ven, ven, ven. Espíritu divino. Ven, ven, ven. Apodérate de mí. Ven, ven, ven. Espíritu divino. Ven, ven. Matriz, ven, 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 apodérate de mí. Si no tienes vientre, tampoco matriz. Ven, 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 apodérate de mí. Aquí, 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 aquí. Si tiene un niño pequeño en su brazo, pucutum, y somos bien entendidos en esa área y alerta. Dios está con nosotros, pero nos da el entendimiento para que nosotros vivamos. Las damas que pasaron con problemas en la matriz, ¿cuántas no pueden tener hijo y quieren tenerlo? Todas las que no pueden tener hijo y quieren tenerlo, si creen, lo van a tener. Ahora va eso, mano. ¿Cuántas de las damas que tienen problemas en la matriz o en el vientre? No, yo no, no he terminado. ¿Cuántas no tienen matriz? No tienen matriz. No tienen matriz. No tienen matriz. No tienen matriz. Cristo tiene una para ti. Cristo tiene una para ti. No tiene matriz, no tiene matriz, Cristo tiene una para ti, no tiene matriz. No tiene matriz, Cristo tiene para. Ahora, también, si usted no quiere tener más hijos, se puede meter aquí. Pero me va a prometer que va a botar las pastillas esas que está, botando, está tomando para evitar los hijos. Eso es pecado. ¿Cuántos otros señor? Ahora, las damas que están aquí, ¿cuántas creen? Una nada más dijo amén aquí. Vente, vente, porque tú te lo mereces. Vente, sube para aquí. Vente por aquí al lado. ¿Viste la única que dijiste amén? ¿Cuántos adoras? dijiste amén yo no la voy a no tiene miedo ajá qué bueno si tiene miedo cómprese un perro detrás detrás eso es al lado detrás bien levanta tus manos yo no te voy a tocar cuando Dios me diga voy a soplar sobre ti pendiente detrás de ella 
Yo no quiero ver estos espectáculos aquí, vean que Julio. Cállate, cállate. Yo no quiero ver esos espectáculos cuando la gente va a caer al piso, que el diablo usa los ujieres, el diablo los usa para que la gente no caiga al piso. El diablo los usa porque si caen al piso, viene el milagro. El diablo no le conviene que caigan al piso. ¿Dónde está eso en la Biblia? El primer milagro lo hizo el Señor. El hombre estaba solo, lo tiró al piso. Y cuando el hombre estaba en el piso, vino el milagro. Como el diablo no quiere que usted caiga, usa los ujieres para que usted no caiga. Y la persona va a caer y el ujier... Parece a los, a los carros de paletas de Michoacán. De coco y de piña para la niña. Vamos a orar. Yo no te voy a tocar, pendiente. Detrás. Eso es al lado. Detrás. Eso es. Yo no la voy a tocar, voy a soplar con mi toalla. Mírame. ¿Crees? No tienes miedo. Cierra tus ojos. El pueblo diga, ahora. ahora. Declaramos. Declaramos. Matriz. Vientre nueva en el nombre de Jesús. Recíbela. Alaba la gloria de Jehová. Recíbela en el nombre de Jesús. Mira, 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 mira. Mi alma glorifica al Señor. Recíbela en el nombre de Jesús por la palabra. Recíbela en el nombre de Jesús por la palabra. Levántate. Con matriz y vientre nueva en el nombre de Jesús. Mírame. Ya, ya tienes milagro. Amén. Tú podías tener hijos. Podías tener hijos. No, pues, si tienes marido. El requisito es tener marido. Esto no es por sombra. Oh, oh, y marido legal. Con papeles de residencia. ¿Cuántos horas? Legal, no es fornicación. Legal. Porque hay maridos legales y hay maridos ilegales. ¿Verdad que sí? Matrimonios legales por la, la corte o la iglesia. Ilegales, ni por la corte, ni por la iglesia, por el barrio. ¿Cuántos adoran el Señor? ¿Cuántas creen? Todas dijeron, amén, suban todas aquí arriba, todas. Hermanas, yo no quiero ni un solo hermano alrededor de aquí. 
hermanas, mujeres o voluntarias que me rodeen esta área aquí y la otra área allá. Hermanas, mujeres o voluntarias, hermanas de Dios, claro, ¿eh? No, amigas, hermanas de Dios, que, que me cubran esta línea aquí, arriba, claro, allá abajo no, porque me... Hermanas, no primas, ok, hermanas. ¿Cuántos adoran, Señor? Son unas primitas por ahí, ¿cuántos adoran a Cristo? Hermanas, no primitas. ¡Santo! Paradas mirando para allá. Su trabajo es protegerlas a ellas. ¿Ok? Préstame una silla de esa ahí. Este, Samuel, una silla de esa ahí. Que ella que está allí. Sí, pues yo, yo tengo que orar para que Dios me añada esta estatura, crecer un poquito más. Así es que usted me ve los videos, así de grande. En los videos usted me ve así. No sabe que tengo una silla abajo. Uh, 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 uh. Flaco, fíjate. Dije, flaco. Él está mirando a ver si es él. ¿Tiene duda? <ríe> Hay otro más flaco que tú. Préstame tu saco. preparado el que no tengo toalla le pedí el saco ahí para sacarme el sudor porque no tengo toalla yo no las voy a tocar a ninguna cuando Dios me diga con este saco que me seque el sudor voy a soplar sobre ustedes yo les voy a garantizar un milagro a cada una, Claudia. Vente aquí, ¿dónde está ella? ¿Alguna de ustedes que está embarazada? Las que están embarazadas al lado de allá, a la esquina de allá. Sácame las embarazadas para acá. ¿Ok? Que yo sé que yo sé ustedes están ahí. Ustedes no necesitan hijos, ustedes tienen que evitarlo. ¿Cuánto? Pero no lo pueden evitar por pastillas más. Vamos a, vamos a orar para que el Señor cierre ahí. Alguien más que esté embarazada, ahora péguese en las de allá, péguese hacia el frente. Hacia el frente, por favor, ustedes se quedan ahí, péguese más para el frente, más para el frente. Más para el frente, más para el frente. Que una le toque el hombro a la otra, o, o, para que la unción se le pegue, ¿no? Péguese ahí ustedes. ¿Alguien apesta ahí? Porque yo veo que la gente como que está. Yo no creo que nadie apesta por ahí, ¿verdad? El único que apesta es el diablo y no está aquí. Dije que el único que apesta es el diablo y no está aquí. ¿Estamos preparados? ¿Preparados? Los que están a través de la televisión Prepárate para que reciba un impacto Ahora levante sus manos ustedes Míreme, ¿todas creen? ¿No tienen miedo? Cuando diga cierre sus ojos Van a cerrarlo Cuando el Señor me diga que sople Con esto soplo Vamos a ver qué pasa Cierren sus ojos El pueblo diga conmigo Ahora Por tu palabra Declaramos Matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. Recíbelo. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Abre espacio, ahí abre espacio, abre espacio. Abre espacio, abre espacio. Alaba la gloria de Jehová. 
사랑하노 사랑하노 levántate levántate ayúdala a levantarse ayúdala ayúdala a levantarse el pueblo morando a Dios el pueblo tienen matriz, todas tienen vientre nuevo, todas recibieron un milagro, ahí está Dios ahora, ahí está Dios, ahí está Dios ahora, gloria a Dios, 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 hoy está Dios metido aquí adentro, tiene parte con usted cerramos cada vientre que jamás jamás el embarazo llegue y que si alguno está tomando las pastillas que la tire a la basura en el nombre de Jesús cierra la matriz cierra el vientre cerrado está ¿cuántos adoran al Señor? gloria a Dios con fuerzas nuevas Levántate ahí con fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Alaba la gloria al Señor. Dale un aplauso al Dios que vive. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Porque en Atlanta. Para no tener más hijos. Pero yo estaba orando ahí. Ahora, mírame los ojos. ¿Tú estás yendo a alguna iglesia? Párame la música. Párate aquí. ¿Estás yendo a una iglesia? Tú me dices que ore para que no tenga más hijos. Para no tomar más... ¿Cómo es? No tener más hijos. Eso te iba a decir. Yo oro por ti si tú tiras las pastillas a la basura cuando llegues. Dio, Dios, que toma pastillas está ofendiendo a Dios. ¿No sabe usted que tomar pastillas para evitar los hijos es pecado? Es abominación a Dios. Usted no tiene que tomar pastillas para evitar. Dígale a Dios que le cierre la matriz y Él lo hace. 
Amén. Para tomar pastillas, opérese. ¿Cuántos adoran al Señor? Uno me dijo, no, hermano, que hay que, que hay que, ¿cómo es? Hay que engendrar. Como me dijeron a mí, yo tenía ocho ya. Yo dije, bueno, ya hay ocho en casa. ¿Cuántos son? ¿Cien? ¿Cuántos hay que engendrar? ¿Tú engendraste uno? Pues ya engendraste. ¿Cuántos adoran al Señor? Si usted puede mantener diez muchachos, manténgalo. Pero si no puede mantener, no los tenga. Porque vienen a sufrir. Pero tampoco los evite, porque es pecado. Cuando diga ya, te pones tu, tu, tu toalla así. Eso es todo lo que tiene que hacer. Esta la... Ta. Tampoco quiere tomar más pastillas. Las va a tirar. Bueno, no quiere más así. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Un cliente para quién? Ok. Mira, te vas a, con esta toalla te vas a pegar, te vas a golpear. Aquí. Cuando yo diga, usted también, está pendiente detrás de ella, agárrala, diga el nombre de Jesús, te golpea, pendiente ahí, en el nombre de Jesús, pa, no más hijos para ti, cierra completamente esa matriz, cierra completamente, mira, 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 ahí va, ahí va, ahí va, se 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 va, pendiente allá atrás, pendiente. Ahí está Dios Automático Automático ¿Cuánto? Con WWW No más hijo ¡Pum! ¡Dauye! Porque en Atlanta A mí me gusta sacudir las avispas, ¿sabes? Por eso es que me pongo a bailar. Para ver los religiosos que están por ahí. Hay algo que va a ocurrir ya mismo aquí adentro. Yo lo estoy esperando. Toma, toma. Cuando digan el nombre de Jesús, te la pones sobre tu matriz. En el nombre de Jesús. Ahí está Dios, pendiente con ella, pendiente ahí atrás, pendiente. Llama la Hanaka y aloja la ama. Alaba la gloria del Señor. Porque en Atlanta se mueve Cristo. Porque en Atlanta se mueve Dios. Porque en Atlanta se mueve Cristo. Porque en Atlanta se mueve Dios. Porque en Atlanta se mueve Levántate en el nombre de Jesús y no vas a tener más hijos jamás. Alaba la gloria del Señor. Dale un aplauso al Dios que vive. Puede regresarse hacia allá. Puede regresarse hacia allá. A su nombre. Porque en Atlanta se mueve Cristo. Porque en Atlanta se mueve Dios. Es mentira 
Hello. El consejo de los impíos es mentira. ¿Cuántos creen que puede ocurrir algo grande? ¿Sabe una cosa? ¿Usted sabe por qué está celebrándose esto, no? Porque hay una estación radial que Dios la puso en esta área para levantar los ánimos, para levantar un pueblo y traer algo diferente. El pueblo de Dios está cansado de la rutina. Están cansados de lo mismo 365 días del año, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios levanta a la radio Nueva Vida para traer estos tipos de eventos. No simplemente se beneficia el pueblo, se beneficia las iglesias. Porque no crea que todas esas almas van a perseverar aquí. Algunos van a perseverar con pastores que estuvieron en contra de esto. Hello. Entonces, hay gente que está en contra de ellos, como está en contra mía. Son de los que no hacen ni quieren que otro haga. A mí no me importa lo que digan de aquel y del otro. A mí no me importa lo que yo veo y lo que yo estoy presenciando. ¿Ok? Ahora. Yo me senté a hablar con él ayer, me explicó de una situación de la radio. Yo entiendo eso, ¿tú sabes por qué yo lo entiendo? Porque yo tengo una emisora radial. Yo lo entiendo porque yo corro la televisión. Entiendo. Yo estaba chequeando mis emails esta mañana y un crítico me, me escribió que estaba buscando una página diferente y encontró la mía. Pero cuando se fijó que vendemos los videos y vendemos los cassettes, me criticó. Dijo, todavía sigo mirando que agarran el evangelio para negocios. ¿Por qué en vez de vender eso no lo regalan? Yo le contesté. Le dije, amado hermano, gracias por la crítica. Yo quisiera saber dónde están regalando cassés y videos en blanco para yo poder meter mi material y poder regalarlos para adelante. Porque a mí no me lo regalan, me cuesta dinero. Y si me lo regalaran... Tenía que buscar dinero para pagarle a los camarógrafos porque son los que los hacen. Y aquel crítico no me lo va a dar porque el que di, yo, le, oh, yo dije, personas como usted, yo pienso que son los tacaños que tienen la obra abajo. Personas como usted son los que no diezman ni ofrendan. Hello. El que no diezma, el que no ofrenda, el que no da, siempre está criticando.